வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோ வந்து என்சிஆர்டி நண்பர்களுக்காக இது ப்ளஸ் ஒனில் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ரெண்டு சாப்டர் முடிச்சிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் அதில் மூணு ஆமாம் ரெண்டு சாப்டர் முடிச்சிருக்கோம் மூணாவது சாப்டர் தான் இது ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் சாப்டர் நான் ஸ்கிப் பண்ணி வந்திருப்பேன் அதனால் ரெண்டு மூணு முடிச்சிருக்கோம் இப்போ நாலாவது சாப்டரில் இருக்கும் மோஷன் என்ன பிளே ஸோ இதில் அந்த புக் பேக் எக்ஸசைஸை ஒன்று ஒன்றா நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் இதில் மேபி பார்ட் ஒன் பார்ட் டூன்னு வரலாம் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்காங்க முடிச்சு கொடுத்துறேன் இந்த லெசனும் ஃபைன் இப்போ வாங்க இதில் முதல் இதில் கொஸ்டின் என்ன கேட்டு வச்சுருக்கானுங்கன்னா அவனுங்க ஒரு ஆறு ஏழு கொஸ்டினை கொடுத்துட்டு ஒரு ஏழு ஏழு குவான்டிட்டிஸ் இதில் எது ஸ்கேலார் எது வெக்டார்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நான் தெளிவாக எழுதுகிறேன் ஒன்று ஒன்றா அப்படி வால்யூம் வந்து ஸ்கேலார் மாசும் ஸ்கேலார் ஸ்பீடு இஸ் அ ஸ்கேலார் அப்புறம் டென்சிட்டி இஸ் அ ஸ்கேலார் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் அ ஸ்கேலார் அப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி தட் இஸ் ஸ்கேலார் அவ்வளோதான் அப்போ மொத்தத்தில் சிக்ஸ் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டிஸ் அவங்க கொடுத்துருக்கதில்ல அடுத்து அப்போ எதெல்லாம் வெக்டார்னா ஆக்சலரேஷன் இஸ் அ வெக்டார் வெலாசிட்டி இஸ் அ வெக்டார் அப்புறம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் அ வெக்டார் அண்ட் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் வெக்டார் ஓகேயா ஃபைன் ஸோ முதல் கொஸ்டினை தொடர்ந்து ரெண்டாவது கொஸ்டின்லேயும் அதே தான் கேட்டிருக்காங்க இதில் ஒரு த்ரீ சிக்ஸ் ஒரு அரவுண்ட் எயிட் குவான்டிட்டிஸ் கொடுத்துட்டு இதில் வி ஹவ் டு பிக் அவுட் த ஸ்கேலார் குவான்டிட்டிஸ் ஸோ ஸ்கேலார் வெக்டார்னால் என்னென்னு சொல்லாமல் சார் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஒன்றும் இல்லை எதுக்கு மேக்னிடியூடு மட்டும் போதுமோ உதாரணத்துக்கு மாஸ் கிலோகிராம் நாலு கிலோ வடக்கை சொல்ல மாட்டோம் அங்கே டேரக்ஷன் அவசியம் இல்லாமல் போயிடுது அப்போ ட அவசியம் இல்லாத டேரக்ஷன் அவசியம் இல்லாத குவான்டிட்டி ஸ்கேலார் இப்போ ஒரு ஃபோர்ஸ்ன்னு ஒரு டேர்ம் அப்ளை பண்ணுறோம்னா அது எங்கேருந்து எங்கே ஆக்ட் ஆகுதுன்னு அதனுடைய டேரக்ஷனையும் சொல்ல வேண்டியது வருது அப்போ இந்த மாதிரி குவான்டிட்டியில் மேக்னிடியூடும் உண்டு டேரக்ஷனும் நீங்கள் சொல்லி ஆகணும்னா அதுதான் வெக்டார் ரைட்டா சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் அதில் அதாவது ஒரு ஸ்கேலார் மேக்னிடியூட் ஸ்கேலார்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கு டேரக்ஷன் உண்டுன்னு சில இடங்களில் சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் அதை விட்டுருங்க மித்தபடி ஜென்ரலாக ரூல் வெறும் மேக்னிடியூட் இருந்தால் ஸ்கேலார் மேக்னிடியூட் ப்ளஸ் டேரக்ஷன் இருந்தால் வெக்டார் அப்போ இங்கே ஸ்கேலார் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இதில் ஒர்க்கு ஸ்கேலார் கரண்ட் ஸ்கேலார் ரைட்டா அவ்வளோதான் பாக்கி இருக்கிறதுல எல்லாமே வெக்டார் குவான்டிட்டி தான் ரைட் ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பாருங்கள் இதில் எது வெக்டார்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ அப்படியே நல்லா அப்சர்வ் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு குவான்டிட்டி மட்டும் வெக்டார்னு தெரியுது அது என்னென்னா இம்பல்ஸ் ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் இன் ஷார்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் இதுதான் அதனுடைய லாஜிக் சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இ ஜேன்னு சொல்லுவாங்க ரைட் தானா அப்போ இந்த இம்பல்ஸுங்கிறது மட்டும்தான் இதில் வெக்டார் தெளிவாக சொல்கிறேன் ஸ்கேலார் இல்லை வெக்டார் அவங்க கேட்டது அதுதான் பாக்கி எல்லா குவான்டிட்டிஸும் அதில் அவங்க மீன் பண்ணியிருக்கிறது எதுவானாலும் அது ஸ்கேலார் நீங்களே ஒரு தடவை யூ கேன் கோ த்ரூ இட் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் டைம் பவர் டோட்டல் பாத் எனர்ஜி கிராவிடேஷ்னல் பொட்டன்ஷியல் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் சார்ஜ் ஃப்ரிக்ஷன் இல்லை கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அதனால் இது என்னது ஸ்கேலார் ரைட்டா சார்ஜு டெஃபினெட்லி இட் இஸ் அ ஸ்கேலார் ரைட் ஓகே ஃபைன் ஃபோர்த்து கொஸ்டின் பாருங்கள் இதில் வந்து ஒரு ஒரு அஞ்சு கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு சப் டிவிஷன்ஸில் ஒரு ஸ்கேலார் வெக்டாரை ஆட் பண்ணுறது மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கான ரூல்ஸை நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக இந்த கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல பாருங்கள் ஆடிங் எனி டூ ஸ்கேலார் இது வந்து நம்ம அலோவ் பண்ணலாமா நோ கண்டிப்பாக அலோவ் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து முதல் லெசனில் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டி ஆஃப் டைமென்ஷன் இருக்குது அதில் என்ன சொல்லி தந்திருக்கோம் உதாரணத்துக்கு வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் வைங்க இப்போ ரெண்டு குவான்டிட்டியை நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கணும் அப்போ சேம் டைமென்ஷன் உள்ள குவான்டிட்டிஸை மட்டும்தான் நம்மளால் ஆட் பண்ண முடியும் அது ஸ்கேலாருக்கும் பொருந்தும் வெக்டாருக்கும் பொருந்தும் அதாவது அப்போ ஈக்கும் ஒரே ரூல் தான் சொல்கிறேன் ஏக்கும் ஒரே ரூல் தான் சொல்கிறேன் அப்போது ஆடிங் எனி டூ ஸ்கேலார் இஸ் நாட் பாசிபிள் அன்லஸ் இஃப் தே ஹாவ் சேம் டைமென்ஷன் அதே மாதிரி ஆடிங் எனி டூ வெக்டார் இஸ் நாட் பாசிபிள் அன்லஸ் அப்போ இதுவும் நோ தான் அன்லஸ் தே ஹாவ் சேம் டைமென்ஷன் ரெண்டு சொல்லிட்டேன்னா இப்போ இங்கே வாங்க இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பீனா ஆடிங் எ ஸ்கேலார் டு எ வெக்டார் ஆஃப் சேம் டைமென்ஷன் இதை செய்யலாமா கூடாது ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பீடுங்கிறது
அப்போ ரெண்டாவது இதுவும் நோ தான் ஆடிங் எ ஸ்கேலார் டு எ வெக்டார் ஆஃப் சேம் டைமென்ஷன் வில் நாட் அலவுடு ரைட் பி முடிஞ்சுது அடுத்து பாருங்கள் சி வர மல்டிப்ளையிங் எனி வெக்டார் பை எனி ஸ்கேலார் எந்த வெக்டாரையும் எந்த ஸ்கேலாரோடையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாமா அது அலவுடு அது உதாரணத்துக்கு எஃப் ஈக்குவல் டு எம் ஏ இது ஸ்கேலார் இது வெக்டார் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இந்த ரிசல்ட்டும் வெக்டாராக மாறிடும் பட் இது ஒரு அலவுடு ஒரு ரூல் தான் அப்போ மல்டிப்ளையிங் எனி வெக்டார் பை எனி ஸ்கேலார் இஸ் அலவுடு அப்போ இதுக்கு எஸ் போட்டேன் சார் தட் இஸ் அலவுடு அடுத்தது நாலாவது டி ஆப்ஷன் பாருங்கள் மல்டிப்ளையிங் எனி டூ ஸ்கேலார்ஸ் மல்டிப்ளையிங் எனி டூ ஸ்கேலார் இஸ் ஆல்சோ அலவுடு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒர்க் என்னா தட் இஸ் பவர் இன் டு டைம் பவரும் ஸ்கேலார் டைமும் ஸ்கேலார் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க ஒரு வேல்யூ ஒரு வேலிடு ஒரு குவான்டிட்டி கிடைக்குது ஸோ இது அலவுடு தான் ரைட் தானா அப்போ இதில் ஏ பி சி டி இ அஞ்சு இது முடிச்சிட்டேன் கடைசியாக வரேன் எஃப் ஆடிங் ஏ காம்பனண்ட் ஆஃப் எ வெக்டார் டு த சேம் வெக்டார் அதாவது ஒரு வெக்டாருங்கிறது என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இதை சொல்லித்தரேன் இந்த டஸ்டரை வச்சுப்போம் இந்த டஸ்டனுடைய லொக்கேஷனை நான் எடுக்கிறேன் லென்த்னு வச்சுக்காங்களேன் அப்போ இதுக்கு என்ன சொல்லுவேன் இதுதான் டோட்டல் எல் இதுக்கு ஒரு எக்ஸ் காம்பனண்ட் இருக்கும் ஒரு ஒய் கோஆடினேட் இருக்கும் கரெக்ட் தானே அப்போ இதில் இந்த எல் எப்படி எழுதிடலாம் எல் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஐ கேப் ப்ளஸ் எல் ஆஃப் ஒய் இன்ட்டு ஜே கேப் அதாவது இந்த எல்லுனுடைய எக்ஸ் காம்பனண்ட்டு அதை தான் நான் ஐ கோஆடினேட்டில் சொல்கிறேன் எக்ஸ் ஆக்சிஸை இது யூனிட் வெக்டார் அதனுடைய ஒய் காம்பனண்ட்டை இந்த ஜே கேப்பில் சொல்கிறேன் இதுதான் ஆக்சுவலாக இந்த வெக்டாருடைய காம்பனண்ட் அப்போது ஏதாவது ஒரு காம்பனண்ட் எடுத்து அதனுடைய வெக்டாரோட ஆட் பண்ணலான்னா அது மீனிங்லெஸ் பிகாஸ் தீஸ் டூ காம்பனண்ட்ஸ் கம்பைன் டு கிவ் த மீனிங் ஆஃப் திஸ் வெக்டார் இது ரெண்டும் இணைஞ்சு தான் இதுக்கு ஒரு மீனிங்கை கொடுக்கணும் அதனால் ஒரு காம்பனண்ட்டை மட்டும் எடுத்து இன்னொன்னோட நீங்கள் ஆட் பண்ணுறது இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி மீனிங்லெஸ் ஸோ இதில் தெளிவாக என்ன போடணும் நோன்னு போடணும் எஃப்க்கு வந்து நோ clear fine 4.5 இதுலயே அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு அஞ்சு சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்கு அந்த ரூல்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேலார் அண்ட் வெக்டார் நம்ம கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக கொடுத்திருக்காங்க அப்ப இதுல முதல் क्वेश्चन பாருங்க மேக்னிடியூட் ஆஃப் வெக்டார் இஸ் ஆல்வேஸ் a ஸ்கேலார் ஒரு வெக்டார்னுடைய மேக்னிடியூட் எப்போதும் ஸ்கேலாரா தான் இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க ட்ரூ உதாரணத்துக்கு மேக்னிடியூட் ஆஃப் வெலாசிட்டி இஸ் नोन as ஸ்பீடு நீங்க தெரியும் உங்களுக்கு அப்போ ஒரு வெக்டார்னுடைய மேக்னிடியூட் ஸ்கேலாராக மாறுது ட்ரூ வில உங்களுக்கு அது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டேன் ஈச் காம்பனண்ட் ஆஃப் அ வெக்டார் இஸ் ஆல்வேஸ் அ ஸ்கேலார் ரெண்டாவது சான்ஸே இல்லை ஏன்னா ஒரு வெக்டாரை வந்து அதனுடைய டைரக்ஷனை சொல்கிறதுக்கு தான் காம்பனண்ட்டே இதுக்கு முந்தின கொஸ்டினில் கூட நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு த்ரீ ஐ ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே இப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஒரு வெக்டாரை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோன்னா ஃபோர்ஸில் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் த்ரீ யூனிட்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் ஃபோர் யூனிட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்கு தான் டைரக்ஷனை சொல்கிறதுக்கு தான் காம்பனண்ட்ஸே அதனால் அது வந்து ஸ்கேலாராக இருக்க முடியாது எ காம்பனண்ட் மஸ்ட் பி எ வெக்டார் ஸோ இது ஃபால்ஸ் ரைட்டா மூணாவது வரேன் டோட்டல் பாத் லென்த் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு மேக்னிடியூட் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டார் ஆஃப் அ பார்ட்டிக்கல் இது ஒரு கிரிட்டிக்கல் கொஸ்டின் இதை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு ட்ரூ போட்டிங்கன்னா ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூ போட்டால் ஒரு கண்டிஷன் அந்த பொருள் அப்படியே நேர்கோட்டில் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்லேயே போகணும் ஒரே டைரக்ஷனில் த பார்ட்டிக்கல் ஹேஸ் டு ட்ராவல் இன் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அலாங் சேம் டைரக்ஷன் அப்போ மட்டும்தான் இந்த ரூல் ஒத்து வரும் அப்போ டோட்டல் பாத்து லெங்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் எங்கே எப்படி வரும் சேமாக வரும் அது இல்லாத பட்சத்தில் இந்த கண்டிஷன் இல்லைன்னா இதுக்கு நீங்கள் என்ன போட்டுறணும் ஃபால்ஸ் போட்டுறணும் ஸோ இது ஒரு டிப்பிக்கல் கொஸ்டின் கவனமாக ஹேண்டில் பண்ணிக்காங்க சீக்கும் ஆன்சர் சொல்லிட்டேன் ரைட் இட் இட் இஸ் ட்ரூ ஃபார் ஒன்லி ஒன் கண்டிஷன் த பாடி ஹேஸ் டு ட்ராவல் அலாங் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஆன் த சேம் டைரக்ஷன் ஃபைன் அடுத்து டி பாருங்கள் ஆவரேஜ் ஸ்பீடையும் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டியும் கம்பேர் பண்ணியிருக்கான் அதில் அவன் சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறான் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் வில் பி ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி திஸ் இஸ் ட்ரூ உண்மை இதுக்கு வந்து நைன்த்து சம்முன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் புக்கில் அந்த சம்மில் நீங்கள் அந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது அது உண்மைதாங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அந்த சம் வர
ரைட்டா அது வெலாசிட்டியை விட சமமாக இருக்கலாம் அல்லது கூட இருக்கலாம் ரைட்டாக குறையாக இருக்காதுங்கிறது தான் அதனுடைய ஆர்கியூமெண்ட் தட் இஸ் ட்ரூ டி போட்டேன் கடைசியாக த்ரீ வெக்டார்ஸ் நாட் லையிங் இன் அ பிளெயின் ஒரே பிளெயினில் இல்லைன்னா அந்த மூணு வெக்டாரும் அது ஜீரோ வெக்டாராக மாறாதுன்னு இருக்கான் தட் இஸ் ட்ரூ ஏன்னா வெக்டார் அடிஷனில் இப்படி ஒரு ரூல் இருக்குது இப்படி ஒரு ரூல் இருக்குது ரைட்டா இந்த மூணு வெக்டாரையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ ஏன்னா இது தீஸ் ஆர் த்ரீ வெக்டார்ஸ் இன் அன் ஆர்டர் வென் இட் இஸ் சம் ஆஃப் த ரிசல்ட் வில் பி ஜீரோ இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கான் த்ரீ வெக்டார்ஸ் நாட் லையிங் இன் அ பிளெயின் அப்போ ஒரு ரெண்டு வெக்டார் ஒரு பிளெயின்லையும் இது வேறு ஒரு பிளெயின்லையும் போய் உட்காருதுன்னு வைங்க அப்போ அதை சம் பண்ணும்போது ஜீரோ வர முடியாது ஸோ இந்த இது த்ரீ வெக்டார்ஸ் நாட் லையிங் இன் அ பிளெயின் கேன் நெவர் பி ஆடட் அப் டு கிவ் அ நல் வெக்டார் இஸ் சப்போஸ் டு பி ட்ரூ ஸோ வி ஹவ் சால்வ் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸை பார்ட் டூவில் கண்டினியூ பண்ணலாம் உங்கள் சப்போர்ட்டை நீங்கள் எப்போதும் எனக்கு நீங்கள் தரணும் என்சிஆர் பாய்ஸ்க்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாக கொடுப்பேன் ரைட் தேங்க்யூ வெ